a la nación suramericana devastada por la crisis política que vive y el aspecto de lo económico. Bachelet llegó por invitación del presidente Nicolás Maduro, quien es acusado por la oposición de sistemáticas violaciones de los derechos humanos. A lo largo de su visita, la diplomática sostendrá, según se ha dicho, encuentros con el mandatario y con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino según un centenar de naciones del mundo. Bachelet también se reunirá con víctimas de abuso y de violaciones de los derechos humanos. Ha informado su oficina, la expresidenta de Chile, ha expresado su preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza asesinatos, detenciones, arbitrariedades y torturas por parte, según se asegura, de autoridades venezolanas. Al tiempo que la alta comisionada es eh, crítica de las sanciones de Estados Unidos para asfixiar al presidente venezolano. Tenemos lo siguiente, andando por Sudamérica, la justicia peruana dio luz verde a un acuerdo de colaboración compensado, suscrito entre la Fiscalía Peruana y la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un mega escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos, ha informado el miércoles un fiscal. Y para concluir nuestro breve recorrido por el mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos podría abrir la posibilidad de una rebaja a las tasas de interés para sostener la economía nacional. Así lo ha expresado el miércoles el presidente del organismo Jeremy Powell tras una reunión de dos días del Comité de Política Monetaria de la entidad, aspectos como los problemas comerciales y las preocupaciones sobre los indicadores de crecimiento mundial en cuanto a lo que se tiene que ver contra la atención. Sin embargo, Powell aseguró que es importante que la política monetaria no reaccione por sentimientos de corto plazo. Amigas y amigos, así concluimos nuestra brevísima cita por el mundo en cuanto a información se refiere. Vamos.